Hi again. Hello. Now listen. Eh? Listen. The next time, from now on, de ahora en adelante, amigo mío, from now on, my friend, you need to make a stronger effort. You must. Come on. You must make a harder effort. You must make a stronger effort to improve your English. I'm a bit disappointed. I'm a bit disappointed in you. I'm a bit disappointed with the situation. Necesito más compromiso de vuestra parte. Come on, you can do it. Come on, no me decepcionéis. Don't disappoint me. Estoy decepcionado un poco. Un pelín decepcionado. I'm a bit, a bit, a little bit disappointed in you. I'm a little bit disappointed with the situation. You must make a stronger effort. You must make a stronger effort. Do it for me and do it for yourself. That's the only way to improve your English. Hello again and welcome to another exciting English class in which we will be looking at the following sentence. You ready for it? Here it comes. Bueno, vamos a hacer en castellano primero. Estoy algo decepcionado. Debes esforzarte más la próxima vez. Que nosotros en inglés decimos, I'm a bit uh, decepcionated. Uh, no, no, no decimos decepcionated. Decimos, I'm a bit disappointed. Okay? I think 50% of my students insist on saying decepcionated. Decepcionated no existe en inglés. Queda claro, ¿vale? Yo sé que hay muchos de vosotros que lo dicen. Seguro. No se dice decepcionated, es, no existe. Decimos disappointed, decepcionado. I'm disappointed. I'm a bit disappointed. You must try harder next time. ¿ya? Estoy algo decepcionado. Debes esforzarte más la próxima vez. Bien, centrarnos en, en eso de I'm a bit disappointed, la primera parte de nuestra frase. I'm a bit. Estoy algo ¿ya? decepcionado. No decimos aquí something. Es a bit. I'm a bit disappointed. I'm a bit mm, miffed, que es un sinónimo de disappointed. I'm a bit miffed. I'm a bit disappointed. Hey, ouch. How's it going? Chicos, estoy un poco decepcionado conmigo mismo. Yeah, I'm a bit disappointed with myself. Yesterday, I drank too many energy drinks and now, oh, I feel terrible. I'm really disappointed with myself. I asked the waitress out. I got a bit crazy. I even asked the customer out. She's really disappointed with me. I'm angry, yeah. And Harriet, Harriet's disappointed with me because I didn't finish the shift. The other staff are disappointed with me because, well, I was too energetic to work. Most of all, you're disappointed with me, aren't you? I know you are. Tell me, Mike. I'm very disappointed with you. Again, say it. Okay, good. But the woman over the road isn't disappointed. After a few of those energy drinks, well, let's just say she's not disappointed. Bien, I'm a bit disappointed. Estoy algo decepcionado. Eh, hay otra forma de decir disappointed que mencionamos en la parte anterior, que es miffed, que de hecho es nuestra palabra del día. Miffed, se escribe miffed, acabando también en ed, pero lo pronunciamos miffed, con un sonido fuerte de t al final. Con lo cual tenemos dos opciones para decepcionado. Disappointed, por un lado, and miffed. I'm a bit disappointed, estoy algo decepcionado. I'm a bit miffed, estoy algo decepcionado. Bien, seguimos con la frase. You must. Debes. You must. Ese verbo auxiliar que siempre, al que siempre le sigue otro verbo expresado en la forma básica. You must stop doing that. Debes dejar de hacer eso. ¿ya? You must make an effort. Debes hacer un esfuerzo. Pero la verdad, se trata aquí de una forma muy enfática de insistir en que alguien debe hacer algo. La verdad es que en la vida normal solemos eh, sustituir must por should, yeah? You really, or you really should. I'm a bit disappointed. You really should try harder. Estoy algo decepcionado. Realmente deberías esforzarte más, ¿vale? Bien, I'll see you in a minute. 
Hi guys, Felicity here. Today I'm going to teach George how to be an entertainer just like me. Okay George, are you ready? It's fun fun fun! <laughs> no George, no. Okay, you must do it like this. Fun fun fun! No, Ge George, no! <laughs> okay, you must listen George, yes you must listen. Fun fun fun! George! <sighs> You must concentrate, George. It's not difficult. Fun, fun, fun. Tell him at home. You must concentrate, George. Perfect. Okay, George, you ready? Fun, fun, fun. No, George. George, you must do it with more energy. Are you ready? Fun, fun, fun. George. George, he's not even listening. George, you must listen to me. Fun, fun, fun. Oh, George. Well, I'm a little disappointed. You must try harder, George, to be an entertainer like me. Fun, fun, fun! <laughs> Welcome back to the third part of today's class. Okay, I'm a bit disappointed. Estoy algo decepcionado. Eso nos la sabemos de memoria. You must try harder next time. Bien. En inglés hay dos verbos, sobre todo, donde nosotros decimos hard en lugar de a lot, para mucho. Y son to work hard, trabajar mucho, y to try hard, esforzarse mucho. Con lo cual aquí eh, lo tenemos también en la forma comparativa. Esforzarse aún más, to try harder. ¿yeah? Mm, trabajar aún más, to, to work harder. ¿vale? No decimos harder, es to work harder. Harder. In este caso, to try harder. I'm a bit disappointed. You must try harder next time. Estoy algo decepcionado. Debes esforzarte más la próxima vez. Y recordaros que nosotros nunca, pero nunca, nunca, nunca diríamos the next time. ¿Ok? El artículo ahí, the, sobra y mucho. ¿Vale? Sería siempre next time. La única ocasión cuando puedes decir the next time es cuando le sigue con más información, dejándolo muy claro de que estás refiriéndote a un momento específico. Sí, sí. La gente debe esforzarse más. People should try harder. They complain too much. Like, like Mike. Ugh. He says, I don't make enough money. Ah, well then try harder. Try harder. Or George. Georgie boy says, eh, I'm not good at sports. ¿Qué le decimos a Georgie boy? Well, try harder. Try harder. Or Margaret. Margaret says, I can't find my glasses. Ah, oh, try harder. Try harder. Take Felicity, for example. I don't remember my name. Try harder, Felicity Fun. Try harder. Ah. Oh, You can't find time to study irregular verbs? Try harder. You can't remember the new vocabulary? Try harder. You can't find time to study? Then try harder. Oh, it's Margaret. Que solo has hecho 30 habitaciones. Bueno, I'm a bit disappointed. You must try harder next time.